हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एम योर मैथ्स टीचर चारू टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हिच मींस हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सो क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम व्हिच मींस यहां पर टू नंबर्स का डिफरेंस गिवन है 26 और वन नंबर 3 टाइम्स है अदर नंबर का और हमें नंबर फाइंड करने हैं अब दोनों नंबर में एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लेट करते हैं लेट बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज y अब डिफरेंस गिवन है दोनों नंबर का 26 यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 26 आएगा सो x y 26 अब वन नंबर 3 टाइम्स था अदर का सो यहां पर हम बिगर नंबर राइट करेंगे 3 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर का सो so, x equals to 3y क्योंकि अगर कोई नंबर 3 टाइम्स है किसी नंबर से तो वो उससे बिगर ही होगा देयरफॉर हमने राइट किया x equals to 3 times of y अब यहां से हमें टू इक्वेशन मिल गई हैं अब हम इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे सो so, देखते हैं यहां पर x y 26 और x 3y सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन x y 26 x की वैल्यू है 3 y यहां पर हम पुट कर देंगे तो 3 y y यानी कि 2 y बनेगा अब 2 मल्टीप्लाई में है नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में जाएगा राइट right साइड 26 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा अब y की वैल्यू बनती है 13 अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन 2 अब सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके तो x 3y था सेकंड इक्वेशन में तो x 3y है y की वैल्यू 13 थी तो पुट की 3 मल्टीप्लाई 13 is equal to 39 बनेगा नाउ अब हमने x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13 फाइंड की है तो हमने बिगर नंबर x लेट किया हुआ था स्मॉलेस्ट नंबर y लेट किया हुआ था therefore numbers are x equals to 39 and y equals to 13 now question 3 second part larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree find them which means यहां पर जो supplementary angles है उनमें जो larger angle है वो exceed कर रहा है smaller से by 18 degree तो हमें angles find करने है so first of all हम let करेंगे larger angle is x and smaller angle is y अब लार्जर एंगल x है तो लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड कर रहा था स्मॉलर से बाय 18 तो हम राइट करेंगे x जो कि लार्जर एंगल था y plus 18 के इक्वल क्योंकि यहां पर जो लार्जर एंगल है वो x है तो लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा था तो x इक्वल किसके बनेगा y plus 18 के बनेगा देयरफॉर हमने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में राइट किया x equals to y plus 18 अब स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि ये जो एंगल्स हैं वो किस तरह के एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 180 देयरफॉर जो एंगल x और y हमने लेट किए थे उनका सम होगा 180 तो यहां से हमें सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगी राइट right साइड हमने रीजन भी मेंशन कर दिए कि x plus y को 180 डिग्री के इक्वल हमने क्यों राइट किया है बिकॉज़ सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू गिवन है सेकंड में पुट कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल सके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और खुद से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था नाउ थर्ड द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीस 3800 लेटर शी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीस 1750 Find the cost of each bat and each ball, which means coach of a cricket team. जो cricket team का coach है वो seven bat और six ball three thousand eight hundred rupees में ले रहा है and three bat और five balls one thousand seven hundred fifty में. 
तो हमें कोस्ट फाइंड करनी है वन बैट और वन बॉल की सो so, हमें कोस्ट फाइंड करनी थी सो so, हम लेट करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लेट करते हैं कोस्ट ऑफ वन बैट एक्स रुपीज़ कोस्ट ऑफ वन बॉल इज़ वाई रुपीज़ अब हमने जो कोस्ट है वाई और एक्स रुपीज़ लेट की है बैट और बॉल की तो अब क्वेश्चन में गिवन था सेवन बैट और सिक्स बॉल की कोस्ट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ है तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे जैसे अब सेवन बैट अगर वन बैट एक्स रुपीज़ का है तो सेवन बैट सेवन एक्स के होंगे ऐसे ही अगर वन बॉल वाई रुपीज़ की है तो सिक्स जो बॉल है वो सिक्स वाई रुपीज़ में होंगी और इनका जो सम यानी कि टोटल कोस्ट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड हमें गिवन है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं थ्री बैट की कोस्ट कितनी होगी थ्री एक्स ऐसे ही फाइव बोल की फाइव वाई टोटल वन थाउजेंड है तो इनको प्लस करके राइट करेंगे वन थाउजेंड सो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने फॉर्म की है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की हेल्प से अब इन दोनों जो इक्वेशंस आई हैं इन्हें सब्सटीट्यूशन मेथड से आप खुद से सोल्व करेंगे इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सब्सटीट्यूशन मेथड अच्छे से सीख लिया था तो इस इक्वेशन को आप खुद से सोल्व करेंगे नाउ फोर्थ द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर जो टैक्सी चार्जेस हैं इन अ सिटी फिक्स चार्जेस के साथ साथ जितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो एड हो रही है सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ वन हंड्रेड फाइव फॉर अ जर्नी ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर विच मीन्स टेन किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ चार्जेस हैं और फिफ्टीन किलोमीटर के लिए वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ चार्जेस हैं तो हमें फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है How much does a person have to pay for ट्रैवलिंग a distance of 25 फाइव किलोमीटर और हमें यह भी फाइंड करना है कि ट्वेंटी फाइव किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा सो अब फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर हमें फाइंड करने हैं तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो फाइंड करना है हम उसे लेट करेंगे लेट फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी एक्स रुपीज एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर वाई रुपीज सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वन हंड्रेड थे और 15 के लिए वन हंड्रेड थे अब यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो गिवन है तो अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में ही कहा था कि फिक्स चार्जेस के साथ एडिशनल चार्जेस है तो यहाँ पर एक्स तो फिक्स रहेंगे लेकिन जो टेन किलोमीटर के लिए अब वन किलोमीटर के लिए वाई है तो टेन किलोमीटर के लिए टेन वाई हो जाएगा और इनका जो टोटल जो चार्ज होगा वो वन हंड्रेड फाइव बनेगा ऐसे ही स्टेटमेंट में कहा हुआ था फिफ्टीन किलोमीटर के लिए वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ है तो एक्स जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो रहेंगे रहेंगे लेकिन फिफ्टीन किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो एडिशनल चार्जेज हैं वो फिफ्टीन वाई एड होकर जो चार्जेस लिए गए हैं वो वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ थे तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई हैं तो अब इनको हम सोल्व करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइन की 155 फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन तो इसका यूज़ करेंगे हम जो x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइन की है उसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे 155 फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन वाई प्लस टेन वाई एज इट इज़ और 105 हंड्रेड फाइव एज इट इज़ माइनस का फिफ्टीन वाई और प्लस का टेन वाई है तो माइनस करेंगे माइनस का फाइव वाई बनेगा और वन फिफ्टी फाइव राइट साइड माइनस का हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे वन हंड्रेड फाइव माइनस वन फिफ्टी फाइव माइनस करेंगे माइनस का फिफ्टी बनेगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जो फाइव मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड में जाएगा और फिफ्टी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू टेन बनेगी अब वाई की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है तो x की वैल्यू जो यहाँ पर हमने फाइंड की थी 155 फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन वाई वहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे देफोर फर्स्ट इक्वेशन में हम अब यहाँ से हमने ये सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास टेन आई अब इसका यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस टेन वाई इक्व टू वन हंड्रेड फाइव वाई की वैल्यू टेन आई थी तो यहाँ पर y की जगह टेन पुट करेंगे टेन और वाई मल्टीप्लाई में है तो वाई की जो वैल्यू टेन थी वो टेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हंड्रेड आएगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस में जाएगी इन्हें माइनस करेंगे तो फाइव आएगी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हम टेन फाइंड कर चुके थे 
अब हमने स्टार्टिंग में जो फिक्स चार्ज है वो x सेलेक्ट किए थे और x की वैल्यू आई है फाइव तो फिक्स चार्ज हुए फाइव रुपीज़ और एडिशनल चार्जेस हमने y लेट किए थे y की वैल्यू आई है टेन तो ये एडिशनल चार्जेस बनेंगे टेन रुपीज़ फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस हम फाइंड कर चुके हैं लेकिन स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि जो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा तो ये लास्ट लाइन में कहा हुआ है तो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के लिए हम फाइंड करेंगे चार्जेस दे फोर चार्जेस फॉर डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर कितने बनेंगे एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई क्योंकि एक्स तो फिक्स चार्जेस हैं एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई बनेंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइव और टेन पुट करेंगे तो फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई टेन बनेगा ट्वेंटी फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस करेंगे तो टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव बनेगा दे फोर चार्जेस फॉर डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव बनेगा नाउ फिफ्थ पार्ट देखेंगे क्वेश्चन थ्री का अ फ्रैक्शन बिकम्स नाइन बाई इलेवन इफ टू इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाती है नाइन बाई इलेवन इफ़ थ्री इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम थ्री ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इट बिकम्स फाइव बाई सिक्स तो फ्रैक्शन बन जाएगी फाइव बाई सिक्स तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है सो so, फ्रैक्शन के लिए हम लेट करेंगे सोल्यूशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक्स लेट किया डिनोमिनेटर वाई तो फ्रैक्शन क्या बनेगी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी कि एक्स अपोन वाई अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही टू ऐड करना है तो एक्स में भी हमने टू ऐड किया और वाई में भी हमने टू ऐड किया क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं तो फ्रैक्शन नाइन बाई इलेवन के इक्वल बन जाएगी यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कहा हुआ था तो हमने इसको इक्वल रखा नाइन बाई के तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं नाइन बाई इलेवन यहाँ पर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के इक्वल है तो इलेवन को एक्स प्लस टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा इलेवन एक्स और प्लस में ट्वेंटी टू ऐसे ही नाइन को वाई प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन वाई प्लस एटीन बनेगा इलेवन एक्स एज इट इज नाइन वाई लेफ्ट साइड माइनस में हो जाएगा ट्वेंटी टू राइट साइड माइनस में हो जाएगा इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी एटीन माइनस ट्वेंटी टू माइनस करेंगे तो माइनस का फोर बनेगा तो ये बनती है फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही स्टेटमेंट में सेकेंड लाइन में देखें थ्री ऐड करते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बनती है फाइव बाई सिक्स तो इस कंडीशन का हम यूज सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए करेंगे तो फ्रैक्शन थी एक्स अपॉन वाई एक्स में भी थ्री ऐड करना है और वाई में भी तो एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई वाई प्लस थ्री किसके इक्वल आएगा फाइव बाय सिक्स के ये क्वेश्चन के सेकेंड लाइन में ही कहा हुआ है तो यहाँ पर हमने एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री इक्व टू फाइव बाई सिक्स पुट किया मल्टीप्लाई करती हैं सिक्स को करेंगे एक्स प्लस थ्री से और फाइव को करेंगे वाई प्लस थ्री से सिक्स को करेंगे तो सिक्स एक्स प्लस एटीन बनेगा फाइव को करेंगे तो फाइव वाई प्लस फिफ्टीन बनेगा फाइव वाई लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और एटीन राइट साइड माइनस में हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई लेफ्ट साइड सेम रहेगा फिफ्टीन माइनस एटीन माइनस करेंगे माइनस का थ्री बनेगा तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है अब सेकेंड इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे माइनस थ्री राइट साइड सेम रहेगी ऐसे ही माइनस का फाइव वाई राइट साइड प्लस का फाइव वाई हो जाएगा और जो सिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की नाउ अब पुट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स फाइव वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई सिक्स इन फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे क्योंकि जो ये एक्स की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड की थी फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट कर देंगे अब 11 को 5y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को माइनस थ्री से भी करना है हमें इससे पहले हम जो 6 है डिवाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6 से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही 9y को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और माइनस को भी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में सिक्स कैंसिल हो जाएगा और जो नाइन के साथ मल्टीप्लाई है वो फिफ्टी फोर वाई बनेगा और फोर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ट्वेंटी फोर बनेगा तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम जो इलेवन ब्रैकेट से बाहर है अब हम वो स्टेप करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो फिफ्टी बनेगा ऐसे इलेवन को थ्री से करेंगे माइनस का थर्टी बनेगा माइनस का फिफ्टी एज इट इज़ रहेगा और राइट साइड सेम रहेगी ऐसे ही जो 55y और माइनस का 54y है माइनस करते हैं तो y बनेगा माइनस थर्टी थ्री एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर
थर्टी थ्री में से ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे तो y की वैल्यू बनेगी नाइन अब इसी जो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे देव फोर सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन थ्री अब जो इक्वेशन थ्री थी x इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस फाइव आई डिवाइड बाई सिक्स थी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे y की नाइन जो कि हमने फाइंड की थी फाइव आई है तो फाइव मल्टीप्लाई नाइन हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर फोर्टी फाइव बनेगा माइनस का थ्री है तो माइनस करेंगे फोर्टी टू बनेगा डिवाइड बाई सिक्स सिक्स से डिवाइड करेंगे तो सेवन आएगी एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू बनती है सेवन और वाई की वैल्यू बनती है नाइन फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में लाइट की थी एक्स अपोन वाई एक्स की वैल्यू सेवन वाई की वैल्यू नाइन पुट करेंगे तो फ्रैक्शन बनती है सेवन अपोन नाइन तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन मैथड से सोल्व किया नाउ सिक्स फाइव ईयर हैंस द एज ऑफ चेकोप विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन विच मीन्स फाइव ईयर्स लेटर जो एज है जैकोब की वो थ्री टाइम्स हो जाती है उसके सन से फाइव ईयर्स एगो जैकोब एज वॉज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन वट आर देयर प्रेजेंट एज फाइव ईयर्स एगो यानी कि पाँच साल पहले जो जैकोब की एज थी वो सेवन टाइम्स है अपने सन से हमें प्रेजेंट एज जैकोब और उसके सन की फाइंड करनी है तो जो फाइंड करना है वो लेट कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स ईयर प्रेजेंट एज ऑफ इज सन इज फाइव ईयर्स अब स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट टाइम में कहा था फाइव ईयर हैंस सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइव ईयर हैंस यानी कि फाइव ईयर्स लेटर अगर हम पाँच साल बाद की बात करते हैं तो इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि प्रेजेंट एज हमने एक्स और वाई लेट की है तो पाँच साल बाद यानी कि जो जैकोब की एज है वो कितनी थी थ्री टाइम्स थी तो एक्स प्लस फाइव थ्री टाइम्स हो जाएगा वाई प्लस फाइव का क्योंकि ये आफ्टर फाइव ईयर्स की बात है तो एक्स प्लस फाइव और वाई प्लस फाइव है तो जो जैकोब की एज है वो थ्री टाइम्स हो जाएगी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वाई प्लस फिफ्टीन बनेगा प्लस का फाइव राइट साइड माइनस का हो जाएगा इन्हें माइनस करेंगे तो टेन बनेगा ये बनती है फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही नेक्स्ट फाइव ईयर्स एगो यानी कि पाँच साल पहले जो जैकोब की एज है वो सेवन टाइम्स हो जाएगी अगर पहले की बात करें तो माइनस करेंगे तो x माइनस फाइव सेवन टाइम्स हो जाएगी y माइनस फाइव की तो फाइव ईयर्स एगो x माइनस फाइव इक्व टू सेवन टाइम्स ऑफ y माइनस फाइव सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी हम सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस फाइव से सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव बनेगा माइनस का फाइव राइट साइड प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस 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 का थर्टी बनेगा तो ये बनती है सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड की है फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू थ्री वाई प्लस टेन है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड एक्स था तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे थ्री वाई प्लस टेन राइट साइड सेम रहेगी और माइनस का हो जाएगा सेवन वाई अगर लेफ्ट साइड आएगा और जो टेन है वो राइट साइड माइनस का हो जाएगा अब थ्री वाई माइनस सेवन वाई है प्लस माइनस माइनस सेवन में से थ्री माइनस करेंगे माइनस का फोर बनेगा ऐसे ही माइनस थर्टी माइनस टेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस फोर्टी बनेगा माइनस माइनस कैंसिल फोर मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड में होगा डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी टेन अब जो वाई की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड की उसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस टेन y की वैल्यू हमने 10 फाइंड की तो 3y था 3 मल्टीप्लाई टेन हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 30 प्लस टेन फोर्टी बनेगा तो x की वैल्यू 40 आई और y की वैल्यू हमने 10 फाइंड की थी तो प्रेजेंट एज जो जैकोब की हमने x लेट की थी वो आई है फोर्टी ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हमने y लेट की थी वो आई है टेन ईयर्स तो इस तरह से हमने दोनों की ही प्रेजेंट एज फाइंड की सो टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन थ्री ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास टेंथ फ्रॉम एन सी आर टी बुक आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन क्लियरली थैंक यू